नमस्कार आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत वळीयाच्या काही ठळक घडामोडींकडे महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांविरोधात राष्ट्रवादीचं घंटानाद आंदोलन ठाणे महापालिका करणार ठाण्यातील रस्ते भंगारमुक्त आणि चरस विक्रीसाठी आलेल्या आरोपींना पोलिसांनी केलं गजाड दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे या शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा देण्यासाठी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या जन्मदिनाचा औचित्य साधून युवासेना सचिव तसंच ठाणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक पूर्वेश सरनाईक यांनी धाराशिव जिल्हा येथील दुष्काळी भागातील शेतकरी बांधवांसाठी दोन टन अन्नधान्य पाठवलं आहे यावर्षी महाराष्ट्रातील बहुतांश गावामध्ये दुष्काळ पडलाय त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतायत तसंच पाऊस लांबल्यानं मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी हवाल दिलेत त्यामुळे दुष्काळाची गंभीर दखल घेऊन नगरसेवक पूर्वेश सरनाईक यांनी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या जन्मदिनी शेतकरी बांधवांना अन्नधान्य पाठवलंय यावेळी माजी नगरसेवक विहंग सरनाईक तसंच युवासेना पदाधिकारी उपस्थित होते गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यामध्ये महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होती त्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घंटांना आंदोलन करण्यात आलं या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येनं महिला कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या होत्या गेल्या काही दिवसांपासून महिला आणि लहान मुलींवरील बलात्कार विनयभंगाच्या गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे गुन्हेगारांवर राज्याच्या गृह खात्याचा वचक नसल्यामुळे अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होती आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो महिला कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या ठाणे शहराध्यक्ष सुजाता घाग यांच्या नेतृत्वाखाली घंटानाद तसंच थाळीनाद केला यावेळी महिलांनी युती सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी देखील केली यावेळी सुजाता घाग यांनी सांगितलं की भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे भाजपा सरकारच्या काळात आता महिला आणि मुली सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत इतकंच नाही तर महिलांना सुरक्षा देण्यात सरकार हतबल ठरलंय त्यामुळे असुरक्षिततेच्या वातावरणामुळे भयभीत झालेल्या आणि अत्याचार पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्ष रस्त्यावरची लढाई लढणार असून यासाठी प्रत्येक महिलेनं पेटून उठणं गरजेचं आहे तसंच सरकारनंही या नराधमांवर वचक प्रस्थापित केला पाहिजे जर अत्याचारांच्या घटनांमध्ये घट झाली नाही तर आम्ही सरकारच्याच गळ्यात घंटानात करू असा इशारा त्यांनी दिलाय ठाण्यामध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा असणाऱ्या बेबारस वाहनांवर सध्या पालिका आणि वाहतूक विभागाच्या वतीनं जोरदार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे नागरिकांच्या निदर्शनास बेबारस वाहनं आली तर त्वरित वाहतूक विभाग आणि पालिकेला कळवावं असं आवाहन देखील करण्यात आलंय त्यामुळे आता ठाण्यातील रस्ते भंगारमुक्त करण्याचा मानस वाहतूक विभाग आणि पालिकेनं हाती घेतलाय तुमच्या घरा शेजारी कित्येक वर्षांपासून रिक्षा कार दुचाकी जर धुळखात पडलेल्या असतात मात्र त्याकडे लक्ष देण्यास ना पालिकेला वेळ असतो ना वाहतूक शाखेला सवड या समस्येवर मात करण्यासाठी ठाणे महापालिकेसोबतच वाहतूक शाखेनंही कंबर कसली आहे भंगार गाड्यांचा पत्ता देताच या दोन्ही यंत्रणांचं संयुक्त पथक घटनास्थळी दाखल होऊन या खटारा गाड्या उचलून नेणार आहेत त्यामुळे खटारामुक्त परिसर होण्यास मदत होणार आहे स्मार्ट सिटीची स्वप्न रंगवणाऱ्या ठाणे शहरातील रस्ते हे रुंद होत असले तरीही तेथील पदपथ मोकळ्या जागा रस्त्याच्या कडेला अथवा मैदानात धूळ खात पडलेल्या चारचाकी गाड्यांचे खटारे पडलेले असतात कुणीही वाली नसलेल्या या गाड्यांमुळे शहराच्या सौंदर्याला बट्टा लागतो मात्र अशा उघड्या बोडक्या गाड्यांमध्ये अडकून लाहण्यांचे मृत्यू झाल्याच्या घटनाही वारंवार घडल्या आहेत गाड्यांचे सुट्टे पार्ट्स काढून विकणाऱ्या भोरट्या चोरांचीही त्यामुळे चांदी होते असे प्रकार रोखण्यासाठी पालिकेनं वाहतूक शाखेसोबतच भंगार गाड्या उचलण्याची मोहीम सुरू केली आहे गेल्या पंधरा दिवसामध्ये या पथकानं साठहून अधिक भंगार रिक्षा गाड्या आणि दुचाकी उचलून पालिकेच्या लोढा येथील मैदानावर नेऊन ठेवल्यात तर दोनच दिवसापूर्वी वागळे स्टेट आणि वर्तकनगर भागातील बत्तीस गाड्या क्रेननं उचलून नेल्याची माहिती वागळे वाहतूक विभागाचे पोलीस निरीक्षक अनिल मांगले यांनी दिली बस बस रोक दो कितने हुए भाई साहब सर पचपन रुपये पचपन रुपये हाँ ये ली सर छुट्टी नहीं है छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है तो एक काम कीजिए सर यू के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए मेरा वर्चुअल आईडी पीछे लिखा हुआ है अच्छा ओके ओके
हम यू को सपोर्ट करते हैं मेरा देश मेरा देश मेरा देश मुंबई ठाणे परिसरामध्ये सरसची विक्री करणाऱ्या समीर शेख व्यंकट आणि असलम अन्सारी या तिघांना ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथक आणि युनिट एकच्या संयुक्त कारवाईत अटक करण्यात आली आहे त्यांच्याकडून आठ लाख त्रेपन्न हजारांचं चार किलो चरस हस्तगत करण्यात आल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त दीपक देवराज यांनी दिली आहे ऐरोली नवी मुंबई कडून कळवा मार्गाकडे रस्त्यावरून दोघे जण चरस हा अंमली पदार्थ विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या युनिट एक चे पोलीस हवालदार रवींद्र गाटकर यांना आठ जून रोजी मिळाली याच माहितीच्या आधारे युनिट एक आणि अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऐरोली कळवा रोडवरील दुचाकीवरून आलेल्या समीर शेख आणि व्यंकट काळे या दोघा संशयितांना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय पवार यांच्या पथकानं ताब्यात घेतलं या दोघांच्याही अंग झडतीमध्ये त्यांच्याजवळील दुचाकीमध्ये प्रत्येकी दोन असा एकूण चार किलो चरस हस्तगत करण्यात आलाय त्यांना अटक करत त्यांच्याकडील चरस दुचाकी मोबाईल फोन असा आठ लाख त्रेपन्न हजार एकशे पन्नास रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याचं देवराज यांनी सांगितलं नवी मुंबई येथील खैरणे गाव येथील असलम अन्सारी यानं हा चरस पुरवठा केल्याचं दोघांच्या चौकशीस समोर आले ही माहिती समोर आल्यानंतर अन्सारी यालाही अटक करण्यात आली असून तिघांनाही चौदा जून पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश ठाणे न्यायालयानं दिले आहेत सफाई कर्मचाऱ्यास सन्मानपूर्वक वागणूक दिली पाहिजे तसंच त्यांचे हक्क जोपासून सेवा सोबी सुविधा देणं गरजेचं आहे असे निर्देश राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य दिलीप हातीबेड यांनी दिले आहे नियोजन भवन इथे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आणि सफाई कर्मचारी संघटनांचे विविध विषयांवर जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती या आढावा बैठकीमध्ये सदस्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार दिलीप हातीबेड उपस्थित होते यावेळी दिलीप यांनी दुर्बल घटकांविषयक निधीच्या नियोजन संदर्भात घेतलेल्या या संदर्भामध्ये मॉनिटरिंग आणि समन्वय समिती स्थापन करणं गरजेचं आहे असं मत मांडलं तसंच श्रमसाफल्य योजना कर्मचाऱ्यांचं मेडिक्लेम ग्रुप इन्शुरन्स सेवा याबाबतही आढावा घेण्यात आला यासाठी प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे सफाई कर्मचाऱ्यांना योजना आणि नियमांची माहिती होण्यासाठी माहितीपटासारख्या माध्यमांचा वापर करावा असंही ते म्हणाले याप्रसंगी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रताप राजेंद्र बदड सोनू पिवळ अजात बुंबक या वारसांना ठाणे महापालिकेनं नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आलं यावेळी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितलं की सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्क ग्रुप इन्शुरन्स विषयक बाबी प्राधान्यानं पूर्तता करण्यात येतील नियमाविषयक कायदेविषयक जिल्हा स्तरावर एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल असंही सांगितलं तसंच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत मॉनिटरिंग आणि समन्वय समिती स्थापन करून दर तीन महिन्यात आढावा घेण्यात येईल असं ते म्हणाले यावेळी ठाणे कल्याण मीरा भाईंदर भिवंडी उल्हासनगर नवी मुंबई अंबरनाथ बदलापूर महानगरपालिका आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी समाज कल्याण विभाग महात्मा फुले अनुसूचित जाती वित्त महामंडळ ठाणे शहरी ग्रामीण पोलीस खाते प्रमुख पदाधिकारी सफाई कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी आणि सफाई कर्मचारी आणि पत्रकार उपस्थित होते आईच्या कुशीमध्ये झोपलेल्या एक वर्षाच्या बालकाचं अपहरण करणाऱ्या एकास भिवंडी पोलिसांनी अटक केली असून दुसऱ्याचा शोध पोलीस घेत आहेत ही घटना तीन जून रोजी भिवंडीमधील धामणकर नाका येथे पुलाच्या खाली घडली या प्रकरणी तेवीस वर्षीय रोहित कोटेकर आणि त्याचा साथीदार सुरज सोनी यांना अटक करण्यात आली आहे या बालकाला उत्तर प्रदेशमधील महारगंज इथून पोलिसांनी आठ दिवसात पकडून त्याची सुटका केली आहे त्या बालकाला त्याच्या आई आणि वडिलांकडे पोलिसांनी सोबत केलंय आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार अठरा मध्ये नंबर वन आवाज माझा वरील एखादी बातमी पाहिजे होऊन गेली असल्यास युट्यूब वर येते तुम्ही पाहू शकता तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा त्याचबरोबर आवाज माझा ए ॲप देखील डाउनलोड करायला विसरू नका आजच्या ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा 
महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांविरोधात राष्ट्रवादीचं घंटानाद आंदोलन ठाणे महापालिका करणार ठाण्यातील रस्ते भंगारमुक्त आणि चरस विक्रीसाठी आलेल्या आरोपींना पोलिसांनी केलं गजाड आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा एकशे तीन सैले कादर्श नगर कोलबाड रोड ठाणे पश्चिम आमचा दूरध्वनी क्रमांक सात सहा 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 दोन एक तीन एक चार एक आमचा ईमेल आय डी आवाज माझा डॉट टी व्ही न्यूज ॲट जीमेल डॉट कॉम तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी तोपर्यंत नमस्कार